ഹായ് ഹലോ എവ്രി വൺ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ബ്രിട്ടീഷ് പോയിട്രി ആൻഡ് ഡ്രാമ ഫോർട്ടീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ യൂണിറ്റ് വൺ ആയിട്ടുള്ള ചോസ് ലൈഫ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് യു മൈറ്റ് നോ ചോസ് at least from the introduction video i have done uh, normally attavasham voracious aayittu vaaikkunna or aalku maatrame jeffrey chaucer aarana ennalla karyam ariyan pattathullu but uh, actually he is regarded as the father of modern english poetry modern english poetry alengil english poetry de father aayittana nammal jeffrey chaucer ne kaanunnathu only some of you might know his name actually ബാക്കി കുറേ അധികം ലെജൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫാമിലിയർ ആണെങ്കിൽ കൂടി ദി പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹു ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻ ഇൻഡെലിബിൾ മാർക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആളെ പറ്റിയിട്ട് അധികം നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവണം എന്നില്ല ഡോൺ വെറി നമുക്ക് ചോസറിനെ പറ്റി ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ചോസർ ലൈഫ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് ഇസ് ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ജസ്റ്റ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ I have already uh, told that our English literature or uh, the English language has originated back in 1450 AD. Okay, 1450 AD when uh, there was an invasion in Britain. Uh, before that, Britain was ruled by or Britain had, chiefly Britain was composed of uh, the Celtic people and then the Roman people. Adim Celtic people and then uh, the Roman people followed. So after that, uh, there was a lot of invasions and uh, we did not have a proper civilized uh, form of living back then, right? So at that point of time, uh, there came an invers- invasion where uh, seven tribes settled in England or Britain. So those seven tribes um, had established a sort of a kingdom which uh, came to be called as the uh, Anglo-Saxon Heptarchy and from there or these ang- uh, people who composed the Anglo-Saxon Heptarchy were the tribal peoples uh, composed of these uh, you know people of uh, Saxon origin Angles and then Jutes these three people composed the Anglo-Saxon Heptarchy they were uh, divided into seven kingdoms okay so adinagath angles and were in the tribe in the language ana later developed into english that is why uh, angle anglican ennaka parnitta or origin a word ait relate cheyidu varunu so the people or the language spoken by the uh, tribal people who belonged to the, to the tribe called angles later developed into what is known as english today and there were many dialects back then uttri dialects undayirunnu that dialects il ninnu uttri uttri maatangal vannittu and uh, pala pala languages inde additions vannittu because english is not endanu uh, ottu language aan english lulla words ellam english la maatram aanu namukku parayan pattilla there are many loan words from latin french as well angane uttri uh, influenced aayittu aanu ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സൊ ദാറ്റ് വാസ് ബിഫോർ യുനോ ഒരു ലെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി ഓക്കെ ആ സമയത്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ദി ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് ആൻഡ് ദ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എ ഡി ടു ലെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി വരുന്ന ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് വി ഹാഡ് റൈറ്റിങ്സ് ബട്ട് ദോസ് വെയർ ചീഫ്ലി അനോണിമസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ആരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് വൺ നോട്ടബിൾ വർക്ക് ഫ്രം ദി ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് is Beowulf ഭയങ്കര പിന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ബേവൂൾഫ് ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ അപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് യു നോ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ നോളജ് സേക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ സിലബായി പക്ഷെ ബേവൂൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദെ
നമുക്ക് വരുന്നതാണ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് വിത്ത് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ടെൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ ഡി ടു ബി പ്രിസൈസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ ഡിയിൽ നമ്മുടെ നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺക്വസ്റ്റ് നടക്കും ഓക്കെ സോ ആ സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം മുതലാണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വരുന്നത് ബിക്കോസ് ദ നോർമൻസ് വെയർ ദ ഫ്രഞ്ച് പീപ്പിൾ അപ്പം നോർമൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും നോർമൻ റൂളേഴ്സ് ഭരിക്കുകയും തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വി ടേക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോർ യുനോ ആ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പീരീഡ് മുതലാണ് ആൻഡ് ചോസർ ബിലോങ് ടു ദി മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിനാണ് ചോസർ വരുന്നത് ആൻഡ് because uh, at that is the point when writers started to uh, give names to their writings allengil and aadhyam aadhyam okay it was not important allengil it was not a matter of interest that who wrote a piece of work uh, how many of the people read that work was important that is why uh, back in that those times uh, whenever writers used to write they used to dedicate their works to some very famous people ഒരാളുടെ പേരിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് എഴുതും സോ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ റീഡ് ദ ബുക്ക് ആൻഡ് അങ്ങനെ അതിനൊരു ഫെയിം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് so uh, writers were not important at one point of time adinu shesham writers important aayittu varuna samayathu aanu you could see people like chaucer so uh, you can say that with chaucer began english literature now we can look more into chaucer's life and works ready right so this is the picture of jeffrey chaucer uh, he was born in sometime around 1340 and he died in 1400 okay then jeffrey chaucer be familiar with the face because you are going to um, you know see him quite often from now on apo be familiar with the face this is jeffrey chaucer with jeffrey chaucer begins english literature in its bright and scintillating form so as i mentioned you can say that precisely english literature began with the writings of Geoffrey Chaucer his writing is characterized by an extremely creative mind equipped with linguistic skills musicality deeper awareness of human character and literary subtleties appo adehathinte writing inde characteristics is given here so he uh, was equipped with a creative mind and linguistic skills uh, actually chaucer was well versed in uh, two of the languages which we will look into in the later portion of the presentation appo uh, our linguistic skills also helped him and he was aware about the human character he knew the subtleties of the human character so that was also important now he found himself surrounded by the life at court diplomacy entailing regular visits to other countries and coming to terms with manners and morals not familiar to him first hand thus in writing he ploughed a lonely furrow right okay so uh, he was actually uh, born well uh, affluent family lana he was born so he was uh, well versed with the uh, ways of the richer strata like the upper strata of the people and uh, he used to go for the diplomatic visits angana kore karyangal cheyunnundayirunnu okay so um, and ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഹി വാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഫൗണ്ട് ഹിംസെൽഫ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ ലൈഫ് അറ്റ് ദ കോട്ട് ആൻഡ് അവിടുത്തെ ഒരു മാനേഴ്സും മോറൽസും ഒക്കെയാണ് ആദ്യം ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് സോ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് ഹി ഇൻ റൈറ്റിങ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ യുനീക് പാത്ത് ഓക്കെ ഹി ഹാഡ് എ പാത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ഹി പ്ലൗഡ് എ ലോൺലി ഫറോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പാതയിലാണ് ഹി ട്രാവൽഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റൈറ്റിങ് ദാറ്റ് ഹി ഡ്രൂ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ദ മൾട്ടി ലൈഡ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഹിസ് ടൈം സോ ദ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഹിസ് ടൈം വാസ് വെരി യുണീക് ദ ഹാഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അരിസ്റ്റോക്രസി എപ്പിസ്കോപ്രസി ആൻഡ് പെസൻട്രി മൂന്ന് എസ്കി എസ്റ്റേറ്റ്സ് ആണുള്ളത് സോ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് പീപ്പിൾ വെയർ ദി പീപ്പിൾ ഹു ബിലോങ് ടു ദ റോയൽ ഫാമിലി അവരായിരുന്നു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് പീപ്പിൾ അപ്പം അതിൻ്റെ നോബിൾമെൻ അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ താഴെ താഴെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇനി ഈ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് പീപ്പിളും ദേ ഹാഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓക്കെ ദെൻ വി ഹാവ് ദി എപ്പിസ്കോപ്പസി വിച്ച് 
it is a term related to the clergyman appo people belonging to the church aanu episcopacy nu parayunna then we had peasantry appo peasantry nu anna normal aalkara ordinary people aanu so ingane multi layered aitulla society il ninnu he drew uh, inspiration now he tried his hand at narratives dramatization lyric metaphor rich description character portrayal so he did not confine himself to a single form of writing he tried his hand at many forms or like many varieties of writing like narratives dramatization lyric metaphor rich description character portrayal he was very brilliant in character portrayal character portrayal adhehathinte oru main pin adayalam aanu enne namukku parayam he was very good at that now he was a social critic too അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെ ക്രിറ്റിക്ക് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹിസ് ആർട്ട് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് സജഷൻ പോസ് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലൈറ്റ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐറണി സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിക് ആകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യു കിഡ് സി സജഷൻ അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈറ്റ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് ഐറണി okay now he was a genius recognized in all ages so that is an important point some people alingi nammle ini padikkan povunna writers le some writers were like you know they did not have uh, a recognition at their uh, lifetime alingi avaru jeevichirunna kaalagattathile avarku oru prashasthiyo onnu undayirunnilla later aanu chala writers ne prashasthi undavunna pakshe when it comes to jeffrey chaucer he was recognized in all ages even now nammle ipo 20 20th century 21st century la eduthu kanyal polum when you uh, read chaucer's writings you can relate to it angane oru taram writing aanu adehathinte and his genius was recognized in all ages okay now moving on to chaucer's life so it is important to know uh, what a writer's life was like because uh, most of the writers write from their life experiences from their inspirations and also our uh, social economic political situation background ella so when uh, you are to study literature of a particular person it is important that you uh, have a background check about the writer's uh, biography നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബട്ട് അഗെയിൻ യു കെ നോട്ട് ജഡ്ജ് എ പേഴ്സൺസ് റൈറ്റിംഗ് you know uh, with his biography alengil adehathinte pinne life vechittu namukku judge cheyanonum pattathilla but it is good to know how he was and what are the key influences that he had in his life that uh, can help you to understand a particular writer's writings you know more korchuda nannayittu manasilaakkan vendiittu adu sahayikkarundu also the societal background okay now we'll check what chaucer's life was like Chaucer was born in a rich affluent family he was familiar with ways of the upper stratum his career began with the service of the king as his valet a high office in the royal palace at the time he held many important positions and served the king he also received the title of knight of the shire of kent in 1386 later in his lifetime he fell from favor of the high circle and saw difficult days and died in 1400 so um, as i mentioned earlier chaucer was born in a rich and affluent family or athyavasham well off aitla family lana janichad so he was very familiar with the ways of the upper stratum and his career uh, began with the service of the king as his valet the king in the valet aitana dehathina service odangunnathu and he has held many positions in the royal court and served the king he has also received a title uh, knight of the shire of kent in 1386 um, അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലേറ്റർ ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ടൈം ഹി ഫെൽ ഫ്രം ഫേവർ ഓഫ് ദി ഹൈ സർക്കിൾ ആൻഡ് സോ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഡൈഡ് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് പക്ഷേ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഹി വാസ് നോട്ട് വെരി ഗുഡ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഹൈ സ്ട്രാറ്റ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ചോസ വാസ് ബോൺ അറ്റ് ദ ടൈം Uh, when edward 3 was ruling edward 3 bharichirna kalagattathilana chaucer janikkunna then uh, followed by richard 2 and henry 4 angane moonu kings inde kalagattathilana chaucer jeevichittundayirunnathu so uh, uh, it is important that uh, it ഈ കിങ്സ് തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ചോസർ വാസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഓൾ ദി കിങ്സ് അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു ചോസറിൻ്റെത് ബട്ട് ഫൈനൽ ഇൻ ഹിസ് ഫൈനൽ ഡേയ്സ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് യു നോ ഗുഡ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഹി ഡൈഡ് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്രീഫ് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ചോസേഴ്സ് ലൈഫ് ഓക്കെ 
നോക്കാം ദ റിച്ച് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് റിയാലിറ്റീസ് ഇനി ചോസർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ റിയാലിറ്റീസ് ലൈഫ് റിയാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ചോസർ ലീവ്ഡ് ഇൻ ദി ഏജ് ഓഫ് ഷിവൽറി ചോസർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഷിവൽറിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഷിവൽറി ഷിവൽറി ഇസ് ദി കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് നൈറ്റ്സ് ഒരു തരം വേ ഓഫ് ലിവിങ് ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷിവൽറി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് നൈറ്റ്സ് എപ്പോഴും ബ്രേവ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് നോംസ് അതാണ് ഷിവൽറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചോസർ ജീവിച്ചിരുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ഷിവൽറി ഹി ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു യുവർ എസ് എൽ എം യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ആ ഏജിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർ ദേ ഹാഡ് ദിസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് നോംസ് കുറേ നോംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഓൾസോ ദേ ഹാഡ് ലൈക്കിംഗ് ഫോർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ടക്കിൾ സ്പെക്ടക്കിൾ അതായത് ഒത്തിരി സെലിബ്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഏജായിരുന്നു സോ സ്പെക്ടക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഓഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പെക്ടക്കിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജാണ് നോംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജാണ് കൺവെൻഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജായിരുന്നു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു തരം ഏജായിരുന്നു ഓൾസോ ദ പ്ലഷ് പ്രിൻസിപ്പൾ വാസ് റൂട്ടഡ് ഇൻ ഗെയിംസ് ആൻഡ് ദി ആർട്സ് സിംഗിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പോയിട്രി റെസിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് വെ മീൻസ് ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ് സോ പീപ്പിൾ ഹാഡ് ദയർ ഓൺ എൻജോയ്മെന്റ് ഇവൻ ദോ ദേ ലിവ്ഡ് എ ലൈഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെർട്ടൻ നോംസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് ദർ വാസ് എ പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പൾ റൂട്ടഡ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് ആൻഡ് അത് ഗെയിംസിലും ആർട്സിലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ദർ വെർ സിംഗിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പോയിട്രി റെസിറ്റേഷൻ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ചോ സർവസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പോയിട്രി റെസിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടൈം അത് നമുക്ക് യു ക്യാൻ സി ഇൻ ചോസേഴ്സ് വർക്ക്സ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ മെൻഷൻ ഓഫ് ദി ക്യാൻറ്റബറി ടെയിൽസ് ഇൻ യുവർ എസ് എൽ എം അതിനെപ്പറ്റി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സോ ഹി വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ പോയിട്രി റെസിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദി ഏജ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോസർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോയിട്രി റെസിറ്റേഷൻ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഹി വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹി ഗെയിൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ കോട്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടാലിറ്റി റിസംബിൾഡ് ലോങ് സീരീസ് ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻസ് ആൻഡ് ഫാൻ ഫെയർ സോ ദേ ഹാഡ് എ ലോങ് സീരീസ് ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻസ് ഫാൻ ഫെയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ചോസർ വാസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ദാറ്റ് ഹാഡ് എ സ്പെസിഫിക് ഡൈനാമിക് അപ്പം ഒരു 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 സ്പെസിഫിക് ഡൈനാമിക് ഉള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനോമിനൻ്റെ മിഡിലാണ് ചോസർ നിന്നിരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനോമിനൻ സോ ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ദാറ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ദാറ്റ് ദിസ് ഏജ് ഹാഡ് എ മൾട്ടി ലെവൽസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രാറ്റ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ സോ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡൈനാമിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ദി ഏജ് കുഡ് നോട്ട് ഹോൾഡ് ദ കോഡ്ലി ലൈഫ് പേർ സേ ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സിൻസ് ഇറ്റ് റിക്വയർഡ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നെസസിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് വെൽത്ത് സോ യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചോസറിൻ്റെ ഏജ് ദേ വെർ മോർ ഇൻ ടു ദീസ് സെലിബ്രേഷൻസ് ഫാൻ ഫെയർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ദേ വെർ ഇൻ ടു എൻജോയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ പക്ഷേ ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് ദിസ് കോഡ്ലി ലൈഫ് കോഡ്ലി ലൈഫിന് അവർ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദേ കുഡ് നോട്ട് കീപ്പ് ദാറ്റ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഈ കോഡ്ലി ലൈഫ് എൻജോയ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം കൊണ്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ദേ ഹാഡ് ടു ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ നീഡ് ടു ഹാവ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നെസസിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് വെൽത്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമല്ലോ സോ ചോസേഴ്സ് ഏജ്
അത് രണ്ടും മാത്രം കൊണ്ട് ആ ഏജിലെ ആൾക്കാർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദി ഓൾസോ ഹാഡ് ടു യു നോ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ദ പെസൻസ് ദ പ്ലോമൻ ദി ഓണർ ഓഫ് ഫാം ലൻസ് അങ്ങനെ ദി കുഡ് നോട്ട് സർവൈവ് വിത്ത് ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് പീപ്പിൾ ഓൾസോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്പെസിഫിക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡൈനാമിക് ദാറ്റ് ചോസ് എ വിറ്റ്നെസ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് ഏജ് സോ വി ഹാവ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രേറ്റ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈവൻ ദോ ദ പീപ്പിൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മോർ ഓൺ ദ കോഡ്ലി ലൈഫ് ഫോർ ഈവൻ ഫോർ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി എരിസ്റ്റോക്രസി ദേ ഹാഡ് ടു ഹാഡ് കോമൺ മിംഗ്ലിങ് ഓർ ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദീസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രാറ്റ ഓഫ് പീപ്പിൾ so the specific dynamic of the choice of choices age is that they had to have a coexistence of the different strata of the people athre ullu adana adile important aitulla karyam and uh, jeffrey chaucer knew of this subtlety of the age ee age inde ee pratheegathagal he knew very well and that has helped him lot ഇൻ ഹിസ് വർക്ക്സ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ വർക്ക്സിലെല്ലാം യു കുഡ് സി ദ സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദി ഏജ് ആ ഏജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക്സ് നമുക്ക് ചോസർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദ നോളജ് എനേബിൾ ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി ടു ക്യാപ്ചർ ദി സറൗണ്ടിങ് സീൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എസെൻസ് ആൻഡ് സെറ്റ് എ ഹൈ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഫോർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലിറ്ററി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് so the knowledge of this specific dynamic of chaucer's age has enabled him to capture the surrounding scene he he in his work you, one could see the uh, essential essence of the uh, you know the representations of the age a or particular age inde pala pala representations namukku adehathinte work il kaanan pattum and this has enabled him to set a high benchmark that you know writers in baakiyulla writers in emulate and takka vannam ullo or benchmark he has set with the artistic and literary engagement of his age uh, in his works that is important here okay so uh, you might get a question from this age um, asking how chaucer's age or the uh, backdrop of realities in the chaucer's age has influenced him in his writing angane oru chodyam undavaanengil you could write these points okay adu ningal nokki vekka so uh, it is nammal adinu munne discuss cheyda chaucer's life um karyangal onnum athra important alla uh, when it comes to the examination point of view but this could be a question wherein uh, chaucer's സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചോസേഴ്സ് റിയൽ ലൈഫ് ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചോസേൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ഓക്കെ മൂവിങ് ഓൺ ചോസ് മെയിൻ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് നോ നമ്മൾ ചോസേൻ്റെ ലൈഫും ലൈഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു നോ യു ആർ കമ്മിങ് ടു സി വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ഓഫ് ചോസ് The background of coldly life and exposure to cultures in other countries gave Chaucer great communication skills and certain fineness. The life he had led gave him felicity in French and Italian and in both these languages he composed poems. Because of being close to the life of the court, he had come to represent the voice of urbanity that kept him away from the roughness and crudity characteristic of ordinary life in the countryside and the small towns. okay so uh, we have mentioned right from the beginning that he had a rich affluent uh, family and that he was mostly associated with the courtly life and that exposure gave him great communication skills unlike being connected with the uh, you know uh, peasantry or the common ordinary folk ആ ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നതിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചോസ് ഹാഡ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ ഫൈനസ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ യു കുഡ് നോട്ടീസ് ദ സെർട്ടൻ ഫൈനസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ കോഡ്ലി ലൈഫ് ഹി ഹാഡ് and also uh, because of the coldly life he had adeham uh, diplomatic uh, travels nakka poittund and that gave him felicity in french and italian french language was actually the language of the court uh, back then uh, as i told you norman kings ana barichundirunnathu appo french was uh, a language of you know or uh, a style it's uh, upper class in a language angane oru association french language aitu vannondirikkunna time aanu and english was uh, considered a very low language 
സാധാരണക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഒട്ടും നല്ലതല്ലാത്തൊരു ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ആയിരുന്നു ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ കോട്ട് ലാറ്റിൻ ആയിരുന്നു ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചോസ ഹാഡ് ഫെൽ യുനോ ഗ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചോസ വാസ് വെൽ വേഴ്സ് ഇൻ ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ ആൻഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദീസ് ലാംഗ്വേജസ് ഹി ഹാസ് കമ്പോസ്ഡ് പോയിംസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബീങ് ക്ലോസ് ടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ കോട്ട് പിന്നെ ഈ കോട്ടിൻ്റെ ലൈഫായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് യു ക്യാൻ സീ ദ വോയ്സ് ഓഫ് ദി അർബേനിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ അപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ വർക്ക്സിൽ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഹി വാസ് കെപ്റ്റ് അവേ ഫ്രം ദി റഫ്നെസ് ഓഫ് ദി ഓർഡിനറി ലൈഫ് ടു That was what the background of the courtly life gave him. Courtly life is what he had to do. That uh, he had great communication skills, a certain fineness in the language used, felicity in French and Italian. And also, uh, he came to represent the voice of the urbanity more. Okay. Now, it goes to his credit though that in the final phase of his creativity, he shifted entirely to English for literary expression. His most mature and that which earned him lasting fame was the Canterbury Tales that he did not live to complete. He started writing this in 1386 and kept and continued with it in the 19th. The other important works written by him include The Parliament of Fowls, 1375, Troilus and Crescid, 1382-85, and The Legend of Good Women, 1386. Yes, in the early days, he was very uh, influenced by the influence of the codely life and he came to represent the voice of the urbanity but in the later phase of his creativity he shifted entirely to english english is the language of the common people as i said so he shifted entirely to english for literary expression and adehathinne thanne the most mature work uh, of allengil uh, the work with which nammal ippolum chaucer ne aalochikkunnathu is the canterbury tales our canterbury tales was written in english so you can see that namak uh, adhe ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ഇറ്റാലിയൻ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിറ്ററി കരിയർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൊ ലേറ്റർ ഫേസിൽ ഹി കെയിം ടു റൈറ്റ് മോർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് മെച്ചുവർ വർക്ക് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് എവർ റിട്ടൺ ഇസ് ദ കാൻഡബറി ടേൽസ് വിച്ച് ഹി റോട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലിവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ഇപ്പോഴും അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ദ കാൻഡബറി ടേൽസ് പലരും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നോ ഇത് ഇദ്ദേഹം തേർട്ടീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ടിൽ നയൻറ്റീൻസ് പക്ഷേ ഫോർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി നോ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് ചോസറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് നോക്കി വയ്ക്കുക ദാറ്റ് കുഡ് ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൗൾസ് ട്രോയ്ലസ് ആൻഡ് ക്രിസി ദ ലെജൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ് വിമൻ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ എസ് എൽ എമ്മിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഡച്ചസ് അങ്ങനെ പല പല കുറേ വർക്ക്സ് ഉണ്ട് ചോസറിൻ്റെ പക്ഷേ ദോസ് വിച്ച് ആ മെൻഷൻ ഇൻ ദി എസ് എൽ എം ആർ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൗൾസ് ട്രോയ്ലസ് ആൻഡ് ക്രിസി ദ ലെജൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ് വിമൻ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ കാൻറ്റബറി ടേൽസ് ഓക്കെ His writing started with a translated version of Roman de la Rose under the title Romand of Rose. This may be called the main source of all that Chaucer wrote. Then Roman de la Rose is a French work. That is a translated version of the Roman de la Rose. And that could be considered as the main source of all that Chaucer has ever written. Now, the activity of translation became a ground for the English poet to evolve a style that came as near the English reader as possible. He saw the governing principle of allegory in French literature of that period. So, uh, he set out for translating Roman de la Rose into English. And that became a great learning ground for Chaucer. Why? Because... Uh, ഈ ഫ്രഞ്ച് വർക്കിനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഹി ഹാഡ് ടു യുനോ കം ക്ലോസർ ടു ദ ഇംഗ്ലീഷ് റീഡർ ടു ചേഞ്ച് ദോസ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് റീഡർ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നറിയണം സോ ഇംഗ്ലീഷ് റീഡറിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈലിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ ഫോംസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ചിലൊക്കെ അന്ന് ഈ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ദർ ഇസ് സംതിങ് മെൻഷൻ ഇൻ യുവർ എസ് എൽ എം ഓൾസോ അബൌട്ട് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഇന്നു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഗിവിങ് thing a personal quality or individual quality nammal adin assume cheyumbodana the personification aite maarunnathu 
പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ആലിഗറിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെയുള്ള റൈറ്റിങ്ങിലെല്ലാം ചോസേഴ്സ് റൈറ്റിങ്സ് വെയർ മോസ്റ്റ്ലി ഡ്രീം അലിഗറീസ് ഡ്രീം അലിഗറീസ് ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന മിക്കതും അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ സോ ആലിഗറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആലിഗോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് വെർ വെരി കോമൺ ബാക്ക് ദെൻ ആലിഗോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ട്രെയ്റ്റിനും ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫോം കൊടുക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിറ്റ് ഡബ്ല്യു ഐ ടി വിത്ത് കുഡ് ബി എ പേഴ്സൺ വൈസ് വി ഐ സി ഇ കുഡ് ബി എ പേഴ്സൺ അങ്ങനെ ഓരോ ക്വാളിറ്റിനെ നമ്മൾ ഓരോ പേഴ്സണായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് അലിഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ രീതിയിൽ ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ മെനി വർക്ക്സ് ചോസറിൻ്റെ മെയിൻ വർക്ക്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെർ മോസ്റ്റ്ലി ഡ്രീം അലിഗറി സോ ദാറ്റ്സ് ഗവേണിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹി ഗോട്ട് ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച് ലിറ്ററേച്ചർ so you can say that the translation of roman de la rose uh, from french to english has made him evolve his style kore kude english style of writing evolve cheyad edukkan it has greatly helped him so it may thus be said that chaucer borrowed from the french and to some extent the italian tradition and enriched his vocabulary as well as the writing skills in this context it may be noted that roman de la rose was only a source and likewise the english translation of it were essentially the starting points of expression not necessitating the close adherence to the original text as became the convention in the later translation endeavor so angane nokkuvaanengil you could say that uh, he has great uh borrowed from the french and italian tradition and improved his writing skills and also roman de la rose has uh, been uh, quite an influence uh, when it comes to writing because uh, the english translation of it gave him or molded him into a better writer in english and um, later nammala translation koodalum aa oru original text ne adhyar edichondana cheyondirikka but uh, uh, the translation of roman de la rose was actually not something which closely adhered to the original text there was lot of improvisations made by chaucer in order to fit into the english readership okay no chaucer experimented greatly while composing his romant of the rose because of which it got an english character the rendering of roman de la rose in english also enabled chaucer to give a new humanistic orientation to his writing the original book greatly satirized the christian clerical practice of holiness and presented human emotions in the raw for chaucer the same text became a source of evolving what may be termed materiality of human behavior also uh, as i said uh, romant of the rose roman de la rose in english translation aitulla roman uh, romant of the rose edi varumbatheku chaucer has greatly experimented and that gave him an english character in his writing adu pole than or humanistic orientation kodukkanum kode help edittund why because the original book il it satirized christian clerical practice of holiness and presented human emotions in the raw so ad uh, chaucer ne it has greatly helped him to uh, give a humanistic orientation to his writing so for chaucer the same text became a source of evolving what may be termed materiality of human behavior so roman de la rose was a significant uh, text when it comes to the life of chaucer's literary uh, career placing chaucer in the broad literary tradition of europe europe in a tradition at nokki kanyal where could you place chaucer how was his writing different inganulla karyangala nammal ini nokkan povunnathu Geoffrey Chaucer can be rightly called the father of modern poetry that bore markings of the humanist outlook. Chaucer faced the medieval thought in a big way. He contended with ideas and principles rooted in tradition and were surrounded by myths that proposed an alternative view of human life closer to the past practices. Chaucer stood amused by the people of his time immersed in old beliefs. apo chaucer can be rightly said as the father of modern poetry because he he bore uh, you know humanist outlook humanist outlook and nammal neratham parnittundayirunnu so what is that humanist outlook we are talking about uh, chaucer na samayathe he faced the medieval uh, thought in big way ottri uh, influence cheyittundu medieval thought 
he uh, coped up with the ideas and principles rooted in tradition and was surrounded by myths kore kore nan netha parna pole the society had um, a lot of existing norms and rules traditions appo adella ingena kore ideas and principles undayirunnu and um, human life was actually oriented in such a way mm? ചോസറിന് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വെയർ വെരി മച്ച് ഇമേഴ്സ് ഇൻ ഓൾഡ് ബിലീഫ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓൾഡ് ബിലീഫ്സിനെ ബിലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ചോസറിൻ്റെ ഏജിലുണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് ഓൾസോ ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദയർ കമ്പൾഷൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ സ്പോർട്ടഡ് സ്പെസിഫിക് ഡിസ്റ്റോഷൻസ് ഇൻ ദ ബിഹേവിയർ ദി ഒബ്സേർവ്ഡ് റിച്വൽസ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് ടെംപ്റ്റഡ് ടു ബ്രേക്ക് ദ ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ഓൺ ദി അതർ the easy way for chaucer would have been to criticize them for their duplicity and show them the supposedly right path instead of choosing the simple option he went in the other direction of grasping the reality of their experience with open eyes so what made chaucer uh, a humanist writer i mean what gave him a humanist outlook is that he knew that his age had a lot of norms and conventions kore karyangal unde and people blindly followed that also but he also noticed that people were compelled to follow that bhangaramaitulla oru compulsion undayirunnu oru karyangal oru norms in anusarichu jeevikkan vendiṭṭu and he also observed uh, distortions in their behavior that means uh, people felt Uh, compelled to perform rituals and traditions on the one hand but on the other hand they they had this temptation to break the shackles of uh, you know rules ingena ullo oru rules il ninna bhedichu porthu varan ullo oru temptation avare thundayirunnu so if you remember nammal initially parnittundayirunnu the first slide il chaucer human subtlety is noticed eyna or aalayirunnu so this was the human subtlety we are talking about കാരണം ഈ ആൾക്കാർ ദേ ഷോഡ് ദം ആസ് എഫ് യു നോ ദേ ആർ ഓക്കെ ക്വയറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം ദിൽ ഫോളോ ദി റൂൾസ് ആൻഡ് നോംസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് വാട്ട് എവർ ബി ഇറ്റ് കുഴപ്പമില്ല അത് ഫോളോ ചെയ്തോളാന്ന് പക്ഷേ ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദർ മൈൻഡ് ദേ ഹാഡ് ദിസ് ടെംപ്റ്റേഷൻ ടു ബ്രേക്ക് ഓൾ ദിസ് ഷാക്കിൾസ് അപ്പം അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ചോസർ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു and chaucer as a writer and a social critic you have to uh, connect when you are learning okay namlu initially social critic aanu parnu appo social critic aitulla chaucer na when he is observing such a thing in his society what will he do easy choice nu varnadhu he could have criticized them okay നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സൂഡോ ആണ് ഭയങ്കര ഡുവൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് യു ആർ ലൈക്ക് യു ആർ ഷോയിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ വിത്ത് ദ ട്രഡീഷൻ ബട്ട് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് യു ഹാസ് യു ഹാവ് ദിസ് ടെംപ്റ്റേഷൻ ടു ബ്രേക്ക് ദിസ് ഓഫ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവരെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യായിരുന്നു ആ ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് ഹി കുഡ് ഷോ ഹിം ദ സപ്പോസ്ഡ്ലി റൈറ്റ് പാത്ത് ത്രൂ ഹിസ് റൈറ്റിംഗ് പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ചൂസിങ് ദ സിമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു ഹി ട്രൈഡ് ഗ്രാസ്പിംഗ് ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഇൻ വിച്ച് ദീസ് പീപ്പിൾ വെയർ ഫോഴ്സ് ടു ലിവ് അപ്പം ഈ ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു വൈ ഡിഡ് ദി ഹാവ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ടെംപ്റ്റേഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ അവരുടെ ലൈഫിൻ്റെ റിയാലിറ്റീസ് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹി ട്രൈഡ് ആൻഡ് ഹി ഇവാലുവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ദം വിത്ത് ആൻ ഓപ്പൺ ഐ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ചോസർ ഡിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിസൈസ്ലി വൈ വി കോൾ ഹിം എ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് റൈറ്റർ ബിക്കോസ് ഇത്ര ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് ദെയർ ആർ സർട്ടിലിറ്റീസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഹി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഹി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ച്വറി വെൻ ചോസർ ലിവ്ഡ് ആൻഡ് എവർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഗ്യാപ് കുഡ് ബി സീൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റിലീജിയസ് ആൻഡ് സെക്യുലർ ആസ്പെക്ട്സ് the former swore by the fixed norms of virtuous living and the latter took inspiration from the emerging ethos of life's necessities the former sought guidance from the book and the latter from urges of the body it could be called the cleavage between the soul and the mind okay so chaucer had already noticed here nu parnello പിന്നെ ചോസർ ചോസർ ഒരു 13 40 ലാണ് ജനിക്കുന്നത് 1400 വരെ ഉണ്ട് ചോസറിന്റെ പിന്നെ ഒരു ഒരു മിഡ് ട്വൻറ്റീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഒരു ലേറ്റർ പാർട്ട് ലാറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ച്വറി അതായത് ഒരു തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റി ആ ഒരു ഏജ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു യു നോ ബ്രേക്ക് ഓഫ് 
ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോംസ് ഒക്കെ തൽക്കാലം മതി നമുക്ക് മടുത്തു എന്ന് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു റിയലൈസിങ് സോ യു കുഡ് സി ആൻ എവർ ഇൻക്രീസിങ് ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിലീജിയസ് ആൻഡ് ദ സെക്യുലർ ആസ്പെക്ട്സ് സോ totally the society was uh, religious they were mainly focused on the conventions for norms and traditions avadu oru oru increasing gap namukku kaanan pattum towards the secular aspects okay appo aadi thalkar endu idu the religious uh, uh, people swore by the fixed norms of virtuous living they wanted virtuous living pakshe the other people the other group uh, took inspiration from the emerging ethos of the life's necessity life in and then avashya what are their desires that is important so to come down the former sought guidance from the book referring to the book of the church and the latter from the urges of the body what do you want what are your desires so you can see that there was a cleavage between the soul and the mind okay As we pose the question of history being a decisive factor in the understanding of literary figures and works we might think of the weakening feudalism at the back of Chaucer's modernity so namakku uh, always when you are concerned about a writer uh, or the writings nammal eppolum adinte historical background um kuda check cheyarund historical background is a decisive factor when it comes to a writing എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി ഏർലി ടൈംസ് മുന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചോസറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചോസറിൻ്റെ മോഡേണിറ്റിയുടെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ സി വീക്കനിങ് ഫ്യൂഡലിസം അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ദാറ്റ് ദെർ ഇസ് എൻ എവർ ഇൻക്രീസിങ് ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിലീജിയസ് ആൻഡ് ദ സെക്യുലർ തോട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു വീക്കനിങ് ഫ്യൂഡലിസം ഫ്യൂഡലിസം എന്താണ് നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ ഫ്യൂഡലിസം If king is the sole owner of the land, then the king is the king of the land. They might be called the lords or barons. They might be called the lords or barons. So this is in relation or in accordance with the different strata. In nobility, the lords are the upper nobility, lower nobility. That's why we have a division. Why do they give this person? മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇപ്പം ഇവർക്കാണ് സോൾ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെറിയൊരു മീഗറായിട്ടുള്ള വേജസ് ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് ഫ്യൂഡലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഈ ഫ്യൂഡലിസം പിന്നെ ചോസറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വീക്കൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഇന്നു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോ ഓരോ റൂളേഴ്സ് മാറി മാറി വരുമ്പോൾ വരുന്ന ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീക്കനിങ് ഫ്യൂഡലിസവും കൂടെ കാണുന്നുള്ളത് അപ്പം വീക്കനിങ് ഫ്യൂഡലിസവും നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നോ writers such as bukesio chaucer and above all dante made a name for themselves by producing a secular literature written in their local idiom and in the process gave it the prestige to begin its transition into a national language and so you can see uh, a quote uh, by chris harman in your sl ab bukesio chaucer dante ബൊക്കേഷ്യോ ആൻഡ് ഡാൻറ്റേയും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഏർലി റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ഹോം ചോസർ ഓൾസോ ഹാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി ചോസറിന് ഒത്തിരി ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ് ഈ ബൊക്കേഷ്യോയും ഡാൻറ്റേയും പോലുള്ള ആൾക്കാർ സോ ദീസ് റൈറ്റേഴ്സ് ഹാവ് മെയ്ഡ് എ നെയിം ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ സെക്യുലർ ലിറ്ററേച്ചർ റിട്ടേൺ ഇൻ ദർ ലോക്കൽ ഇഡിയം ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഗേവ് ഇറ്റ് ദ പ്രസ്റ്റീജ് ടു ബിഗിൻ ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ ടു എ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ റൈറ്റേഴ്സിനെ ഓർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വർക്ക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ സോ വെൻ റൈറ്റേഴ്സ് മേക്ക് എ മാർക്ക് ത്രൂ ദർ വർക്ക്സ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ റൈറ്റേഴ്സിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് സോ ലൈക്ക് ബൊക്കേഷ്യോ ആൻഡ് ഡാൻറ്റി ചോസർ ഹാസ് ഓൾസോ മെയ്ഡ് എ നെയിം മെയ്ഡ് എ മാർക്ക് ഫോർ ഹിം സെൽഫ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ സെക്യുലർ ലിറ്ററേച്ചർ റിട്ടൺ ഇൻ ദ ലോക്കൽ ഇഡിയം ലോക്കൽ ഇഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ പീപ്പിൾ ആ ഒരു ലോക്കൽ ഇഡിയമിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സെക്യുലർ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹീ ഹാസ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് അ പ്രോസസ് യു നോ ഓഫ് ഗിവിങ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫോർ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ നോർമൽ പീപ്പിൾ ഇൻ ടു എ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലോക്കൽ ഇഡിയത്തിന് ഒരു നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷനും നമുക്ക് ഈ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ചോസർ ഹാസ് ഓൾസോ ഫോളോഡ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ബുക്കേഷ്യോ ആൻഡ് ഡാൻറ്റെ what is the humanism and the secular outlook that chaucer has and the ladan namlu nokkan povunnathu behind uh, the 
ടെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി എ പിക്ചർ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് വിട്രൂവിയൻ മാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ആൻഡ് സി ദറ്റ്സ് സോർട്ട് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പെയിൻറ്റിങ്സ് നോക്കുന്നതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ദിസ് വാസ് ഓൾസോ ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ് ദറ്റ് യുനോ ആ ഒരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ഔട്ട്ലുക്ക് ഒക്കെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ വിക്ട്രൂവിയൻ മാൻ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ് അപ്പ് ദ ടൈം അറൌണ്ട് ദ ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ച്വറി ബിലോങ്ഡ് ടു ദ റിലീജിയസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് people from the lower classes and groups to the higher ones accorded primacy to god and the institutions associated with the established faith one important norm of the period was negation of individuality even as everyone had a name things did not go much beyond it so namlu nerthe kandayirunnu chris harman was talking about secular literature uh, local idiom and national language idu moonu aanu adine important aitulla notable aitulla words അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ സെക്യുലർ ലിറ്ററേച്ചർ വരുന്നത് ലോക്കൽ ഇടിയം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ടൈം അറൗണ്ട് ദ ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ച്വറി മോസ്റ്റ്ലി ബിലോങ് ടു ദ റിലീജിയസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓൾറെഡി മോസ്റ്റ്ലി പീപ്പിൾ വെയർ ക്ലോസ്ലി യുനോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗോഡ് ആൻഡ് ദ ചർച്ച് ഈവൻ ലോവർ ക്ലാസ്സസ് മുതൽ ദി പീപ്പിൾ ഫ്രം ദി അപ്പർ ക്ലാസ്സസ് ദേ അസോസിയേറ്റഡ് മോർ വിത്ത് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫേത്ത് ആൻഡ് ദേ ഗേവ് പ്രൈമസി ടു ഗോഡ് also uh, a, a feature of the spirit was that there was uh, a negation of individuality individual existence was neglected even uh, when people had names things did not go much beyond that individuality humanist outlook in it's important individuality and the way we see it okay so that individuality was neglected that was an important feature of that spirit the person bearing name looked for guidance towards the church or towards the work he or she had to perform in life thus gat- categories such as artisan prioress merchant and knight followed an unwritten but long established code of their professions um, so that is uh, important enginiyana ee individuality negate cheyapettathu even when a person had a name they looked for guidance uh, towards the church or Uh, from the occupation or from the work they are engaged in or aal end cheyanam ennallathu guide cheyunnathu church aayirikkum otherwise the work that they do kaaranam anatha kaalath aalkare nammal engane parayne he is a carpenter he is an artisan he is a merchant he is a knight so social strata il polum you differentiate a person according to alengil with respect to the occupation they had so uh, a person an individual uh, were was guided by church allengil the work they do so avar ellavarum they followed an established code of their professions appo avadu or individuality illa because an artisan will perform in a certain way ed artisan ayalu they had a an established code of conduct manslayo comparison of one's own act with that of another in the same category was a practice that occurred more frequently than before we could call such a practice secular that which was rooted in the social circumstance and the perception accompanying it gradually or aalkar endu yan thodangi individuality exert yan thodangi engane comparison van thodangi comparison of one's own act with that of another in the same category so artisans or category an artisan la or aalde work um mattoru aalde work um compare yan thodangi that gave an individuality alle nammal or or individual aayittu assert cheyapadna eppolana when we are different from the other person in a certain way so that was exerted by the practice of comparison and either your practice could be called secular why because that was um, away from the established religious mindset people started a secular way of thinking adu or social perception la thana change aayittu namukku kaanan sadhikkam one official of the church read the religious book in one way and the next one in an entirely separate way 
what we call hypocrisy became visible in actual cases and created doubts in the mind of the alert perceiver. This was perhaps the beginning of a trend rooted in the reality of the circumstance that was undergoing a rapid change. So, what happened? Uh, one official of the church read and interpreted a book in a certain way, the other did in another way. So, in the uh, hypocritical so an alert perceiver was able to identify the difference between two people working in the same category so they uh, could identify that and adinte hypocrisy karyangal uh, okay they started understanding and that created a doubt in the minds of people um, so this was perhaps the beginning of a social change but a rapid change varan ulladinte or beginning aayittu namukku idine kaanan pattum the secular thought of comparing ones so you have to understand that people had a religious mindset they also had a negation of individuality but slowly they started to realize that there are essential difference between a person from another person angane vannapothe they started exerting individuality and that created a so called secular thought in the minds of the people Chaucer's depiction of people and the atmosphere in which they operate reflects in clear terms. We therefore say that Chaucer's spirit compelled the keen observer of the social scene to take the mind away from religion or tradition and in the direction of doubt, inquiry and investigation. So Chaucer actually focused on people. He understood the nuances and subtlety of a particular individual. So Chaucer in the depiction le namaka difference mans laka better. Also, you can say that a keen observer in Chaucer's period could be able, Alingil was forced to, to take his mind away from religion or tradition in the direction of doubt, inquiry or investigation. So, that was a kind of social change that was happening in Chaucer's age. So, this is what is the secular literature that Chris Harmon was talking about. So, the Ch so Chaucer could write something of the secular thought. Secular thought identify chai the eridam patto erinu chaosar na. So, that is what he has mentioned in that quote. Uh, like Boccaccio and Dante, Chaucer also developed a secular outlook in his writings. Coming to the local idiom. Language of literature is the language of life. This could not be truer in the case of Chaucer, who put to great use the vocabulary that was the means of communication at the level of the street. The local idiom was the core of the writing of his mature phase that belonged to the last decades of the 14th century. So, literature in the language is the language of the life. And Chaucer in the it was very true because he was a person who used lot of common man's words in literature. And uh, when you uh, look at the literature of his mature phase or the English period. English period and the mature phase in a referee. So, if you look at that point of time in Chaucer's career, you can see that local idiom or the language of the common man was the core of his writing in the last few decades of uh, the 14th century. So, you can see that local idiom was also practiced by Chaucer. Chaucer was a person of courtly manners and had served the king as a diplomat of merit too. He was widely travelled. Having been in contact with a whole variety of people, he was conversant with the habits of the privileged where subtlety and sophistication were in constant need. His quality of understanding men and morals being so high, he had a good ear for meaningful phrases as well as suggestive hints. So, he had uh, been a person of the court. We have already mentioned that. So, he has come across many people, many different people in his life and he was conversant with the habits of the uh, uh, all the people, all the sections of the people and that gave him a good ear for meaningful phrases as well as suggestive hints in language. So, language and nuances and subtleties understand and Chaucer na prathega dhanne kalyo indayarano. The venture of writing poetry in the local idiom enlarged his vocabulary no end. It connected him with concepts and ideas of the various regions from where those people came who held his attention and whom he would represent in his poetry. The variety of individuals who peopled in his literary landscape helped him broaden his imaginative world than ran parallel to the one that surrounded him. So, uh, 
he, when he started writing poetry he also uh, used the local idiom at large appo that has connected him with concepts and ideas of various regions pala reethilum he got connected to the people and uh, he the people he represented also uh, broadened his imagination greatly so uh, chris harman samsarichu kondirunna secular outlook and uh, the local idiom can be clearly seen in uh, chaucer's writing and both these have led to the uh, emergence of a national language of its own now in the twining of society and literature how can society and literature can be connected namak ad engena nu nokka so how social changes affected the minds of the people at chaucer in the chaucer's age is uh, given in a quotation i'll read it out it is there in your uh, slm the black death and the labor shortages that followed it served to exacerbate the long standing social tensions between those who profited from the land and those who actually worked it when in the revision of his latin poem vox clementis gover uh, introduced an allegorical description of wild peasant rabble rampaging through the land in the guise of beasts his socially privileged first readers would readily have recognized his pointed and antipathetic reference to the traumatic peasants revolt of the summer of 1381 this the most concerted and disruptive popular revolt in english medieval history had insistently and disconcertingly pressed home the question first raised by popular preachers when adam dulled and eve span who was then a gentleman the imposition of a vastly unpopular poll tax on the laboring classes may have often been uh, the immediate provocation for the revolt but its often articulate leaders were also able to identify misgovernment and exploitation as its deeper cause so uh, there are numerous events uh, happening in the backdrop of chaucer's age the black death plague it was a pandemic which uh, took a huge toll on the life ഒത്തിരി ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വാസ് ദ ലേബർ ഷോർട്ടേജസ് കാര്യങ്ങളും കുറേ സോഷ്യൽ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടായി ദെൻ ദ പെസൻസ് റിവോൾട്ട് കണക്റ്റിങ് ടു ദ ലേബർ ഷോർട്ടേജസ് ആൻഡ് ദ വേജസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് പെസൻസ് റിവോൾട്ട് വരുന്നത് there is the mention of the work called vox clementis it is the latin work written by a contemporary of chaucer named john gower ഗവർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എഴുതിയ ബുക്കാണ് അതിനകത്ത് ഈ പെസൻസ് റിവോൾട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയൽ ദ സോഷ്യലി നോട്ട് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് അത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ വാസ് എ കൺഫ്യൂഷൻ ദർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ദി ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓൾസോ മിസ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചേർച്ചിൻ്റെ കറപ്ഷൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ദ ചേർച്ച് വാസ് ഓൾസോ ഡീപ്ലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി അൺസ്റ്റേബിൾ നേച്ചർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ ലേറ്റ് ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി ദ പാരിഷ് ക്ലർജി തിൻഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് സീംസ് ടു ഹാവ് സഫേർഡ് ഫ്രം എ ഡീക്ലൈൻ നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ നമ്പേഴ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻ ക്വാളിറ്റി റിലേറ്റീവ്ലി ഫ്യൂ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഡൗട്ട്സ് കൺസേണിംഗ് ദ ബേസിക് ട്രൂത്ത്സ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആസ് ദ വെർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ ചേർച്ച് ബട്ട് മെനി മോർ വെർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റാൻഡിങ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ഓർഡൈൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് സോ ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ നേച്ചർ കാരണം ചേർച്ചും ഒത്തിരി എഫക്റ്റഡ് ആയി ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് കാരണം ഒത്തിരി പേര് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഹാഡ് എ ഡിക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ക്വാളിറ്റി ഓൾസോ ഡീക്ലൈൻ സോ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഡൗട്ട്സ് ഓൺ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ക്ലർജി മെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഗവേൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി back then people were mostly um, dependent on the clergy men to understand alengil like clergy men acted as uh, a middleman between god and the people so avaru parayna karyangal doubts express cheyan thodangi aalkar okay but some of them uh, were still with the church but relatively few educated people started uh, expressing doubts concerning the basic principles of uh, christianity each manner gesture and phrase that chaucer puts forth to sketch his characters tells an entirely new and realistic picture to the readers coming to him in the later periods be it elizabethan 
Augustine or modern. The interest in the society of the time Chaucer took in the 14th century assumed humanist proportions and brought the poet nearer to us with each passing century. So, if you see that uh, there were a lot of tensions happening in the backdrop of the 14th century and Chaucer can be seen as a social historian. Karnam, uh, you can see the reflections of these uh, things in his work. So, each manner, gesture and phrase that Chaucer put forth to sketch his character. Apo, oru character ne Chaucer engine develop eenu nolladu is uh, gives an entirely realistic picture to the readers. In any age, be it uh, an Elizabethan age, Augustan age or the modern age, we can relate to the characters of the Chaucer very well. And the interest in the society because Chaucer took uh, very much interest in the society and the uh, historical background of the time he lived in and that assumed humanist proportions to the writer and that is why uh, we can still relate to Chaucer as a poet uh, or as a writer uh, of English literature. Now, Characteristics of Chaucer's art and vision. There could be a question from this topic. Chaucer's art and vision is not the same. But uh, it is something which you, can, you have to write by reading uh, the entire SLM. If in the 20th and the 21st century, Chaucer relates so well with us, it is because Chaucer is widely interpreted by us in our own time. Chaucer relates so well with us, it is because Chaucer is widely interpreted by us in our own context and imagined as a presence standing next to us. Because uh, we relate to Chaucer very well in the 20th century and also in the 21st century and that is because you can interpret Chaucer um, or Chaucer's characters and imagine the people very close to us. We can relate with them very well. This makes him a modern poet with concerns that are at once reality centered, appreciative and moving. So, we can readily connect with the uh, works of Chaucer because he has written things which are reality concerned and appreciative and moving. So, John Dryden, one of uh, the famous writers of English literature has commented on Chaucer uh, by saying that Chaucer must have been a man of most wonderful comprehensive nature because as it has been truly observed of him, he has taken into the compass of his Canterbury tales the various manners and humours of the whole English nation in his age. Not a single character has escaped him. All his pilgrims are sev severely distinguished from each other and not only in their inclinations but in their very uh, physiognomies and persons. Okay. So, either thing you have to understand the Canterbury Tales. In the Canterbury Tales, there is a group of Alkar, pilgrims, St. Thomas Bucket in Canterbury Lake. Okay. So, they form a group. They form a group. They form a And uh, there is a host called Harry Bailey. They uh, have uh, a uh, uh, plan that you could try saying tales. Okay. Okay. Uh, you can see uh, the stories told by the different characters. Uh, what is interesting in this book is that Chaucer has picked up people from almost all the sections of the society at uh, his time. Almost all the sections of the society at his time. So, that is what he is saying. Not a single character has escaped him. Hmm? All his pilgrims are severely distinguished from each other. And uh, you can also note that our period is negation of individuality. On the Pakshe, Chaucer in his writing severely distinguished the people from one another. Our oral theory is different. Oral theory individual. Uh, nature lord and depict and not only in their inclination inclinations meaning their uh, uh, you know perceptions and their point of view even in their physiognomies their uh, their physical appearance in every possible way Chaucer had distinguished him uh, distinguished the characters of the book or the work the Canterbury Tales. So he must have been a man of most wonderful comprehensive nature is what John Dryden has observed of him. It, this quote can actually um, mention how uh, or what the art and vision of uh, Chaucer could be. Atreem Nanai Chana, he has written that. In your SLM, there is also one more quote by John Dryden himself. Adam e Chaucer ne art and vision ne pati daniyan paranyondi Okay. Now, a view of the wife of Bath's prologue. Okay. 
So this is from the Canterbury Tales. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന പിക്ചർ ഇസ് ഓൾസോ ദ കാൻറ്റബറി ടെൽസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ദ പിൽഗ്രിംസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ദ സെൻറ്റ് തോമസ് ബക്കറ്റ് ടു മീറ്റ് സെൻറ്റ് തോമസ് ബക്കറ്റ് കാൻറ്റബറി അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോവാണ് ആൻഡ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വൈഫ് ഓഫ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സൊ വൈഫ് ഓഫ് ബാത്തിൻ്റെ പ്രോലോഗ് ൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ചോസേഴ്സ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു നോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഈ കാൻറ്റബറി ടേൽസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദർ ഇസ് എ ജനറൽ പ്രൊലോഗ് വിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് അസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പിൽഗ്രിംസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ പിൽഗ്രിമിച്ച് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ ഈ വൈഫ് ഓഫ് ബാത്തിനെയും ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആ പ്രൊലോഗ് ഒന്ന് നോക്കാം It follows the pattern of a link between one tale and another within the overall structure of the Canterbury Tales. This means that it is to, the, to be the beginning of a new chapter in the account. So, the wife of Bath, what is the wife is actually uh, the old English term for lady. Okay, Bath is a town. So, wife of Bath is the lady of Bath. Okay, so... Uh, this tale alengil the lady of bath's prologue is uh, actually uh, like a link between one tale and the other, and another within the overall structure of canterbury tales so that means that this character is special or this is a beginning of a new chapter in the account the wife of bath is a character with a presence that catches our attention her physical ex- appearance her mental makeup her social status her way of conversing with others are clearly chalked out in the description so the wife of bath also you know uh, itream uh, pilgrims and item we chose wife of bath alleki wife of Cho- bath is uh, one that is given for our reference why because that character is very different very unique uh, it catches our mind and uh, the physical appearance her mental makeup social status ellam everything is clearly chalked out in the description The episode is so vivid that once we imagine her movements and hear her speech we have before us a living and indeed a vibrant human being who lives an impact on us so this character is especially important because she is a woman okay when you look closer into that actually uh, we'll be dealing with it uh, in detail in the next unit but i'll give you an introduction uh, because this character is very special because her description uh, the chaucer's description of wife of bath is very vivid her speech uh, ella her movements gives us that impression that we are standing uh, near to a very vibrant human being who lives uh, who leaves an impact on us he presents the person as an open minded and confident person something difficult to comprehend in the medieval period right because we have already talked about the negation of individuality but unlike that wife of bath is a character who was a very confident person very open minded and uh, uh, you 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 can also wonder uh, by noting the character alingil the life of wife of bath whether women at that time enjoyed the kind of freedom wife of bath exhibits through her behavior വൈഫ് ഓഫ് ബാത്തിന് ഉള്ള പോലത്തെ ആ ഒരു ഫ്രീഡം അന്നത്തെ കാലത്തെ വിമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വൈഫ് ഓഫ് ബാത്ത് ഗോസ് സോ വൈഫ് ഓഫ് ബാത്ത്സ് പ്രൊലോഗ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ടോസേഴ്സ് റൈറ്റിംഗ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇൻ എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വേ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോസേഴ്സ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് ആൻഡ് ഹൗ ഈവൻ ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി എത്ത് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി യു ക്യാൻ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റ് ടു ടോസേഴ്സ് റൈറ്റിംഗ് വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് വൈഫ് ഓഫ് ബാത്ത്സ് prolog in the coming unit so uh, in depth it we will deal it in that uh, video okay so by this uh, we come to the end of uh, chaucer life and works unit 1 chaucer life and works nammal uh, kaiyirikkana i hope you understood the track of events happening in chaucer's life uh just to rewind i could say that chaucer ne kalagattam you have to think uh, how was chaucer brought up what kind of life he had what was the life realities he met with and the societal background the historical backdrop uh, the humanism the secular outlook the chaucer had and how chaucer writing is still uh important to us uh, when it comes to the uh, humanistic proportions he had asserted through his writing all these are important and chaucer's view of art and vision is also important so uh, all of you should look into the slm 
that IGNO is providing. It is the first hand material. So, you have to read your SLM thoroughly. Then uh, you have to go through the exam PD and value added notes that we provide and look into the questions and uh, the points which you have to recollect and also assess yourself by attending the objective test. I'll see you in another video. Thank you.